ఎంతమంది ఉన్నారండి మొదట శిబిరంలో ఉన్నప్పుడు ముప్పై మంది తర్వాత డెబ్బై మంది ఉన్నారు వాస్తవానికి అక్కడికి వెళ్లి పరిశీలిస్తే గతంలో బాధితులు వందల సంఖ్యలో వచ్చారు మరి వాళ్ళందరికీ ఆ రోజు ఏం న్యాయం జరిగిందండి ఈ రోజు శాంతి భద్రతలు క్షీణించినాయి అన్నారు ఆ రోజు ఒక అధికారిని పట్టుకుని ఒక ఎమ్మెల్యే బహిరంగంగా జుట్టు పట్టుకుని ఈడిస్తే కూడా ఆ రోజు శాంతి భద్రతలు ఎక్కడ లేవు మరి అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కమిషనర్ గారిని కూడా చేయి చేసుకున్నారు అయినా గాని ఎటువంటి చర్యలు లేవు ఇంకా అక్రమ మైనింగ్ మీద ప్రశ్నించిన వాళ్ల మీద కేసులు బనాయించి వాళ్ళు అసలు బతికున్నారో లేదో కూడా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా స్టేషన్ నుండి స్టేషన్ కి తిప్పుతూ అనేకమైనటువంటి హింసలకు గురి చేసినటువంటి సంఘటనలు చాలా జరిగినాయి పల్నాడు ప్రాంతంలో ఈ రోజు ఏమీ లేని చోట ఏదో జరుగుతుందని క్రియేట్ చేసి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించాలి అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా లా అండ్ ఆర్డర్ చక్కగా పనిచేస్తుంది అలాంటి శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే దేన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయము అనుమతి లేకుండా ర్యాలీలు పర్మిషన్లు చెప్తున్నారు కాబట్టి ముందుగానే ఎటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించడం అన్నది ఎక్కడైనా పరిపాటి ఆ ఉద్దేశంతో పెట్టింది తప్పితే అక్కడ ఏదో జరిగిపోతుందని మాత్రం పెట్టింది కాదు ఇప్పుడు దళితుల దళితుల వల్లనే ఇలా జరుగుతుందని చెప్పి మాట్లాడారండి ఆ అధికారి కూడా చాలా తీవ్ర మనస్తాపంతో కంప్లైంట్ ఇస్తామని చెప్పారు కంప్లైంట్ వస్తే ఖచ్చితంగా పరిశీలించడం జరుగుతుందండి ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక దళిత మహిళగా నన్ను హోంమంత్రిగా నియమించడం జరిగింది కొంతమంది ఓర్వలేక దళితుల్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎవరైనా గాని దళితులను కించపరుస్తూ మాట్లాడితే వాళ్ల మీద చర్యలు తప్పకుండా తీసుకోవడం జరుగుతుంది కంప్లైంట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా కట్టడం జరుగుతుందండి డిపార్ట్మెంట్ పరంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందండి ఎవరైనా ర్యాలీలు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నలభై సంవత్సరాల అనుభవజ్ఞులు ఆయనకి ర్యాలీలు ఎలా చేయాలో ఎలా పర్మిషన్ తీసుకోవాలో ఎలా నిర్వహించాలి అన్నది తెలియని విషయమేమి కాదు యాజ్ పర్ రూల్ వెళ్తే దాని ప్రకారం జరుగుతుంది ఇప్పుడు బాధితులు ఒక్క చోటే లేరండి ఇప్పుడు మనకు గవర్నమెంట్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చిన ఈ మూడు నెలల్లో రాజకీయ పరంగా డెబ్బై రెండు కేసులు జరిగినాయండి అందులో వైసీపీ వారి మీద పెట్టిన కేసులు ఉన్నాయి టీడీపీ వారి మీద పెట్టిన కేసులు ఉన్నాయి సో ఏకపక్షంగా పనిచేస్తున్నారు పోలీసులు అనే అనే దానికి ఎక్కడా దాఖలాలు లేవు జరిగితే మరి మొత్తం టీడీపీ వాళ్ల మీద కేసులు ఉండాలి కదా వైసీపీ వాళ్ల మీద కూడా కేసులు నమోదు అవుతున్నాయంటే ఎక్కడా కూడా ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు కానీ అలా మాట్లాడడం అన్నది సమంజసం కాదు అని చెప్తున్నాం ఇప్పుడు బాధితులు ఇరు పక్షాల్లో ఉన్నారండి అంటే ఒక్క చోటే లేరు బాధితులు ఇక్కడ ఉన్నారు అని చూపించడం కోసం అని చెప్పారు తప్పితే వేరే ఉద్దేశం ఏమీ లేదు అందులో